További kellemes rádiózást kívánok a Csillapont rádió hallgatóinak, a mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta munkatársam pedig Hajdu Zénó. A stúdió vendége pedig nem más, mint Söbör Katalin országgyűlési képviselő, akit szeretettel köszöntök itt. Kihasználom ezt a néhány percet, mert hamarosan egy eseményre megy innen. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Rövid időn belül mi már másodszor találkozunk itt a megyei kórházban. Ugye legutoljára a Merrák Info teljesen speciális, ilyen rócsú jellegű kiállításán vett részt, és tartotta érdemesnek és fontosnak arra, hogy gondolatait is megossza és felhívja a figyelmet az ilyen jellegű esemény jelentőségére. Most pedig megint egy egészségügyi program hívta ide ön tulajdonképpen a a megyei központi kórházba a fekvő beteg és szakerlátó intézmény javadalmát szolgáló beruházásról, illetve a pályázati programról, meg annak eredményéről lesz szó, egy sajtótájékoztató 10 órakor kezdődik, úgyhogy én gyorsan abba hagyom ezt a felvezető szöveget. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek szerint szívügyének tekinti az egészségügyet? Először is engedjék meg, hogy én is köszöntsem a rádió hallgatóit, és köszönöm a lehetőséget, hogy bejöhettem a rádióba. Jó napot, jó reggelt kívánok, még aki most ébredezik esetleg, bár a kórházban úgy gondolom, hogy korán van a, az ébresztő. Igen, természetesen szívügyemnek tekintem az egészségügyet, azt hiszem, hogy mi nők semmiféleképpen nem tudjuk kikerülni a kórházat és az egészségügyet, ha csak a gyermekvállásra is gondolunk, és... Azt szeretném, ha mindig minél legjobb és legmagasabb színvonalú ellátásban részesülhetne mindenki nemtől kortól és pozíciótól függetlenül. És ennek hangot is ad szerte, amerre jár és megpróbál minden olyan eseményen részt venni, ahol ennek foganatja van és tovább is lehet ezt vinni, ugye? Hát most a Jóisten úgy felvitte a dolgomat, hogy képviselhetem az embereket, és azzal bíztak meg, hogy ennek a térségnek, az országgyűlési képviselői körzetemnek a gondját viseljen, fejleszem. Tehát nekem ez a dolgom, hogy minél jobb körülmények között éljünk, minél jobban legyünk. Tudom, hogy ez nem megy egyszerre, egyik napról a másikra, és én a türelmetlenebbik fajtához tartozom, tehát szeretem hajtani az ügyeket. Úgyhogy remélem, hogy vannak, akik meg is elégednek, az én tevékenységemmel, igyekszem hangot adni természetesen annak, ami nem tetszik, és fejleszteni azt, ami, ami jó. fejleszthető, és, és jó megoldásnak ígérkezik. Mi nők csodákra is képesek vagyunk, úgyhogy az meg nem is baj, jó vívő erő, ha az ember türelmetlen, mert minél többet tud alkotni, vagy legalábbis szorgalmazni, még akkor is, hogyha a türelmetlenség néha azért hiba lehetőséget is magába rejt, talán többet, mint amikor megfontolt valaki. Vállaljuk ezt a hiba lehetőséget, jó, és minél többet mondjunk el itt az előttünk álló percekben. Szeretném, ha arról kifejteni a véleményét, mint politikus nő, hogy nagyon kevés hölgynek adatik meg, mondjuk például politikai platformon szerepelni, és nagyon kevés nőnek adatik meg ugyanazt az elismerést kivívni, pontosabban elérni, mint amit a férfi társak elérnek ugyanezen a porondon. Ez egy örökzöld téma, ma meg megint napjainkban porondra került. Hát az az igazság, hogy én tényleg nem vagyok híve a, a női kvótának, mert azt hiszem, hogyha csak tálcán megkapjuk ezeket a lehetőséget, akkor nem biztos, hogy igazán tudunk vele élni. Tehát ez egy olyan környezet, és tulajdonképpen az élet minden területe, hogy egy kicsit harcos, és mindig a saját helyzetünkért, pozícióinkért meg kell vívni a harcot. Tényleg is valahogy Magyarországon van egy olyan fajta stílus, mentalitás a férfiak részéről, hogy jó, hát ez, ez csak egy nő, és... Őt majd könnyen más irányba tereljük, tehát nem feltétlen nekünk van igazunk. Mi nők könnyebben beszélünk úgy, hogy ha esetleg lehetne, nem lehetne, le, van lehetősége, mert bocsánat, hogy élek, hogy megmerek szólalni, ezt azért nem is tudjuk nagyon könnyen levetkőzni magunk, levetni magunkról, tehát százszor meggondoljuk, hogy mikor mit mondunk, főleg egy ilyen férfias környezetben, de én nagyon szívesen csinálom, amit csinálok, és állja Istennek, hogy jövök egy olyan családból, ahol a, a hölgyek, tehát akár nagyanyám vagy anyám is elég dinamikus volt, és sok szerep vállalta a családban, a család irányításában, és a problémák megoldásában legyen az egy autóban, vagy egy trabantban egy gyertya kiszerelése, vagy gyertya cseréje, tehát ezt nem hárítottuk feltétlen a, a férfiakra, még a mai nap is. Én is elvégzek olyan feladatokat otthon, ami, amit esetleg más családban férfi végez. Talán ez is adja az indítatást, hogy hogy a politikában is 
azt mondják, hogy a nők elférfiasodnak, hát remélem én még nőnek nézek ki, de férfias <gül> szerepeket is felvállalok. Igen, ugyanakkor szükség van a nőknek arra a finom attitűdjére, vagy arra az érzékére, amiben a férfiak bármennyire igyekeznek, soha nem rendelkeznek majd. Tehát mi tudjuk azokat a diszonanciákat, azokat a felhangokat lejjebb vinni, vagy helyrehozni, vagy simítani, vagy harmóniát teremteni, balanszírozni, hogy ezt a szót használjam, ami a férfiakra nem jellemző. És ha a politikai életnél maradunk, akkor erre nagyon nagy szükség van. Nem csapkodni kell, nem odavagdosni kell, hanem megtalálni a közös platformot, és ebben nekünk óriási szerepünk van. Én nagyon preferálom, meg pártolom azt a fajta gondolkodásmódot, hogy minél több nőt, aki erre vállalkozik és alkalmasná természetesen, minél több nőt irányítani ilyen pozíciókba. Hát a mai világban úgy gondolom, hogy tényleg most már ez a a, a női szerep felvállalása, ez téma, ez egy, egy állandó téma, Amerikától kezdve Nyugat-Európán keresztül, ugye Magyarországra is, és a digitális forradalom is meghozta ennek a hatását régen. A férfiak lehetősége volt csak a tudományjal foglalkozni, vagy ha egy lexikon sorozat volt a családban, az már nagy dolog volt. Ma már ugye az okostelefon, az internettel kinyílt a világ, tehát mindenkitől, ahogy mondtam előbb, nem tör kortól függetlenül, és helytől függetlenül. Tehát a, a nők még több területen tudnak ténykedni, de ugyanúgy, mint a családban van egy férfi és egy nő, tehát egymást kiegészítve tudjuk nevelni és irányítani a családot, a, a gyerekeket. Szerintem ugyanilyen fontos a társadalom, illetve a, a politikában is. Hát természetesen számítunk a, az aktív nőkre, akik a család gondozás és a család feladatok mellett egyéb közfeladatokat is bírnak ellátni. Nem mindenki szereti ezt. Van, aki inkább csak a gyerekekkel foglalkozik, vannak ilyen barátnőim, de van, aki nem tud csak otthon meglenni a, a konyhában, hanem mindig valamit szervezni kell. És um, tulajdonképpen, amikor az alapítványt is létrehoztuk, akkor... Megelőzte a következő kérdésemet, ugye a nő a siker alapítványt. Ja, igen. <gül> mert hogy azt szerettem volna ide bekavarni, hiszen témájában élik hozzá, mert ott is feszeget ilyen kérdéseket, hogy a nők érvényesítő, érdekérvényesítő szerepét erősítsék, a párbeszédkészséget, meg a párbeszéd kialakítását, és így tovább. Tehát, hogy mer- egy, merjünk beszélni a... A jó gyakorlatokról, de merjünk beszélni a nehézségekről is, és vannak olyan nő társaink, akik sikeres vállalkozásokat visznek, sikeresek a, a közéletben, a gazdaságban, és példát mutassunk. Tehát ez a nő a siker, NAS vagy Názának is hívjuk néha a nő a siker alapítvány, hiszen... Tehát szeretnénk olyan példával élni más nők felé, akik még álláskeresőek, fiatalok, mondjuk egy interjúra, hogyha állásinterjúra mennek, hogy, hogy célszerű megjelenni, hogy célszerű egy önéletrajzot elkészíteni. Vagy Tehát nem nem viselkedni. Viselkedni, amit hát manapság nem biztos, hogy mindenki olyan családból jön, hogy ez, hogy ez sikerül. Az iskolában sem tudunk mindig mindent megtanulni, tehát mi egyfajta plusz szeretnénk nekik adni, ez a, ez a cél. De emellett a tevékenység, mert mi nagyon sok karitatív munkát is elvégzünk, tehát hátrányos helyzetű családokat támogatunk. A akik, kislányokat juttattak mi ének a, versenyre. Ugye? Igen, akkor a fogyatékkal élő gyerekeket szállítunk az iskolába. Tehát olyan aktív nők vesznek ebben az alapítványban részt, akik valami módon, tehát önkéntes munkával hozzá tudnak járni olyan feladatokhoz, amit más esetleg nem tud ellátni a hátrányos helyzetűeknél. Ez a nő a siker alapítvány, ugye az ez év tavaszán Lila Füreden hívott létre egy nagy szabású találkozót, többnapos találkozót, és itt elhangzott többek között, vagy ha nem is itt, de én erről olvasván egy nagyon érdekes mondatot jegyeztem meg magamnak, ami öntől származik, megerősítse egy tudatos önérvényesítésre ön ér, ön képes a nemzet számára hasznos és meghatározó női generációt. Ez is az alapítvány céljainak egyike. Hát ez egy óriási falat, nem könnyű falat mostanság, hogyha figyelembe veszem a ma ifjait, a generációit. Hát van feladat, de hát, ha van kihívás, akkor izgalmas a, a, a dolog, de hát a 
A nő is úgy gondolom, tehát a nők, mint egy gazdasági erő jelennek meg egy társadalomban. És ezt kéne, és ezt szeretnénk valahogy érvényesíteni. Úgyhogy mi nem azt akarjuk mondani, hogy csak mi tudjuk meghozni a jó döntéseket, egyáltalán nem. Csak ne hagyjanak ki bennünket a döntésekből, mert esetleg mi is tudunk valamit hozzátenni, vagy, vagy attól jobbat mondani, és szeretnénk, hogyha meghallgatnának minket. Változott a néhány év alatt már ez a megítéltet, és hiszen van rálátása. Nehéz, nehéz, főleg a, a, a politikában. De hagynak de, munkát akkor. Hagyna, hagynak munkát, de én azt látom, hogy a nagy multicégek már ezt felismerték, hogy női vezetőkre szükség van. Nagyon sok multicég alkalmaz nőket, akik pontosan odafigyelnek ugye a dolgozóknak is, az alkalmazottaknak is az olyan helyzetére, hogyha családosak, és tehát toleránsabbak bizonyos fog mint mondjuk, és észrevesznek olyan nehézségeket és problémákat, amit mondjuk a férfiak nem vesznek észre. De természetesen férfiak nélkül nem tudunk meglenni, tehát ezt nem leszögezzük. Igen, leszögezzük, de ők se felejtsenek el minket, hogy mi is vagyunk, és mi csak segíteni akarjuk, és még erősebbé tenni az ő vállalkozásaikat és a társadalmunkat, a gazdasági életünket. Ketten együtt, és visszatérek a beszélgetés elejére, ugye a Mellák Info kiállítására, aminek az volt a szlogány, hogy együtt könnyebb. Hát most átvitt értelemben a nőknek a férfiakkal együtt könnyebb, ugye? Hát használjuk egy, ezt a... Biztos, hogy könnyebb, egymást tudjuk segíteni, de ugyanolyan fontos tényleg a merrák elleni küzdelem terén, hogy merjünk róla beszélni. Tehát nagyon könnyen bezárkózunk, nem szerettünk a problémákról beszélni, és Tartal későn derülnek, igen, későn derülnek ki a, a dolgok. Amikor már megvan, akkor még több a szorongás, és uh, ugye orvosokat sem tudjuk kikerülni, de nagyon fontosak ezek az ember és női kapcsolatok egymással is, hogy... Uh, hogy uh, megbeszéljük, működjenek. A, és működjenek, és segítsük egymást. Köszönöm szépen, a nők csodálatosak ebbe megegyezhetünk, ugye? A pontoságot is betartják, az igét szabukat is, és tudom, hogy tízkor kezdődik az az esemény, amire innen még át kell érnie, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy bejött a Csillag.rádió szerkesztőségébe, köszönöm ezt a pillámgyors beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget. További sok sikert kívánok a Köszönöm munkáján. szépen.